കോടതി ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികതയാണ് പിന്തുടരുന്നത് ത്രീ സെവൻറ്റി സെവൻ വകുപ്പ് കുറ്റകരമല്ലാതാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതി നടത്തിയ പരാമർശമാണത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികതയെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ സണ്ണി കബിക്കാട് ഫിലോസഫിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരിയായ സണ്ണി കബിക്കാട് അറിയപ്പെടുന്ന ചിന്തകനും എഴുത്തുകാരനുമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മുതൽ ദളിത് ആദിവാസി മേഖലകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവ പങ്കാളിത്തം നിർവഹിക്കുകയും അംബേദ്കറുടെ ആശയങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ സർവകലാശാലകളിൽ നിരവധി പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനതയും ജനാധിപത്യവും എന്ന കൃതിക്ക് ഇത്തവണത്തെ ഫോക്കാന അവാർഡ് ലഭിക്കുകയും ഉണ്ടായി സുഹൃത്തുക്കളെ ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികതയെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ചർച്ചകളിൽ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ജനാധിപത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും മതേതര ജനാധിപത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നുമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവിൽ കേൾക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഭരണഘടനാ ജനാധിപത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ കേൾക്കാറില്ല പറയാറില്ല എന്നാൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ഇന്ത്യ എന്ന ദേശരാഷ്ട്രം നിലവിൽ വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ കീഴിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ദിവസമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാഷ്ട്രം ഔദ്യോഗികമായി രൂപം കൊള്ളുന്നതും പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നത് ആ നിലക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നമ്മളുടെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തെ നിർണയിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായ പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒരു രേഖയാണ് എന്നാൽ നമ്മളുടെ ദൈനംദിനമായ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിലോ സാമൂഹിക വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴോ ഭരണഘടനാ ജനാധ ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും ഭരണഘടന വലിയൊരു കുഴപ്പമാണ് എന്ന നിലക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പൊതുവിൽ രേഖപ്പെടുത്താറുള്ളത് നമ്മൾ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച സംഭാഷണം നമുക്ക് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ നാളിതുവരെയുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ മനുഷ്യ വംശത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ജനാധിപത്യമെന്ന തത്വസംഹിതയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം അടിസ്ഥാനപരമായി അംഗീകരിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭരണഘടനാ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികതയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമുള്ളൂ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടു പക്ഷത്തുമുള്ള ഇടതും വലതുമായ പക്ഷത്തുള്ള തീവ്രവാദ വിഭാഗങ്ങൾ ഭരണഘടന വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവരാണ് അങ്ങനെ ഭരണഘടനയെ തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായി അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനാ വാഴ്ചയെ തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായി നിഷേധിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളുമായി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പ്രാഥമികമായി നമ്മൾ ഭരണഘടനാ വാഴ്ചയെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ചർച്ച സഫലമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ ഇത് അംഗീകരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഒരു മഹത്തായ ഒരു ഗ്രന്ഥമായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല മനുഷ്യവംശം കണ്ടുപിടിച്ച സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് തത്വങ്ങൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റിസും നീതി മറ്റൊന്ന് നിയമവാഴ്ചയുമാണ് നിയമവാഴ്ചയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കും ഒരേപോലെ ബാധകമായ ഒരു റെഗുലേഷനാണ് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് നീതി എന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനും ജീവിതത്തിനും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു തത്വമാണ് നീതിരഹിതമായ ഒരു മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനും മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകചരിത്രം മനുഷ്യന് സംഭാവന ചെയ്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് തത്വങ്ങൾ നിയമവാഴ്ചയുടെയും നീതിയുടേതുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡെമോക്രസി എന്നത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ പരിമിതികളും പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് വേറെ നിലക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം പക്ഷെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു ആശയം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിനാമുഖമായി നാം എടുക്കേണ്ട ഒരു സമീപനത്തെക്കുറിച്ചാണ് 
ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കൂടി അൻപത് മിനിറ്റാണ് ഈ പ്രസംഗത്തിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വളരെ സംക്ഷിപ്തമായി ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികതയെ സംബന്ധിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ആമുഖമായ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറയാൻ കഴിയുക ആദ്യമായി ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചരിത്രഘട്ടത്തിൽ ഒരു ജനതയ്ക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിശാലമായ അഗ്രിമെൻറ്റുകളുടെ ധാരണകളുടെ ഒരു രേഖയായി വേണം നാം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ചില പ്രതിനിധികൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കൂടിയാലോചിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു പുസ്തകമല്ലെന്നും മറിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ ഒരു ദേശ സമൂഹമെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന വിവിധങ്ങളായ സമരങ്ങളിലൂടെയും വിവിധങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങളിലൂടെയും രൂപപ്പെട്ടു വന്ന വ്യത്യസ്തമായ ആശയധാരകളുടെ ഒരു കൺഗ്ലോമറേഷനാണ് ഒരു സോഷ്യൽ എഗ്രിമെൻ്റാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരണഘടനയിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളുടെ ഒരു സംഘർഷ മേഖല കൂടിയായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പൗരൻ ഒരു സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടതെന്നും അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കേണ്ടതെന്നുമുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയല്ല ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ഭരണഘടനയിൽ ധർമ്മം അടിസ്ഥാനപരമായ ധർമ്മം ആ രാഷ്ട്രത്തിനുള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ മനുഷ്യരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുവാനും അവർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളെ കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചായ പൊതുവായ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് എല്ലാ ഭരണഘടനയിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ഭരണഘടനയുടെ ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഭരണഘടനയ്ക്കും രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് മർമ്മപ്രധാനമായും അതിൽ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ആസ്പിരേഷണൽ ആസ്പെക്റ്റാണ് ഭരണഘടനയുടെ താല്പര്യമുണ്ട് ഭരണഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതപ്പെട്ട കുറച്ച് നിയമങ്ങളുടെ സമാഹാരം മാത്രമല്ല ആ നിയമങ്ങളുടെ അടിത്തട്ടിൽ ഒരു താല്പര്യം എല്ലാ ഭരണഘടനയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഒരു ആസ്പിരേഷണൽ ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഇത് ഒരു ഒരു പക്ഷേ അത് കുറച്ച് ഐഡിയലായ ഒരു കാര്യം കൂടി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇല്ലാത്തതും എന്നാൽ സമൂഹം നേടിയെടുക്കേണ്ടതുമായ ഐഡിയലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആസ്പിരേഷണൽ ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം രണ്ടാമതൊരു കാര്യം അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷണൽ ആസ്പെക്റ്റാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷകർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോടതിയാണ് നീതി നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല ഉള്ളത് ആ കോടതിയിലൂടെയാണ് ഭരണഘടനയുടെ ഓപ്പറേഷണൽ ആസ്പെക്റ്റ് നടന്നു വരുന്നത് ചെയ്തു വരുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ നടന്നു വരുന്നത് എന്നാൽ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ഒരു പ്രശ്നം അത് പലപ്പോഴും ഇത് ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ ആസ്പിരേഷണൽ ആസ്പെക്റ്റിൻ്റെ അടുത്തെത്താനായിട്ട് പലപ്പോഴും ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ കഴിയാറില്ല ഫലത്തിൽ ഈ ഓപ്പറേഷണൽ ആസ്പെക്റ്റിനും ആസ്പിരേഷൻ ആസ്പെക്റ്റിനും തമ്മിൽ ഇടയ്ക്ക് വലിയൊരു ഗൾഫ് ഒരു വിടവുണ്ട് ഈ വിടവ് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നത് ജനാധിപത്യ സമൂഹങ്ങളുടെ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് നമുക്കറിയാം കോടതിയുടെ നിരാശാജനകമായ വിധികൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും നിരാശരാവുകയും രോഷം കൊള്ളുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയും എന്നാൽ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും കോടതിയിൽ നിന്ന് വളരെ പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമായ വിധികൾ വരുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കൈയടിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഇത്തരമൊരു കാര്യം രൂപപ്പെടുന്നത് ഈ ഓപ്പറേഷണൽ ആസ്പെക്റ്റിൻ്റെയും ആസ്പിരേഷണൽ ആസ്പെക്റ്റിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഗൾഫാണ് ഈ ഗൾഫിനെ പരിഹരിക്കുവാൻ ഈ ഗൾഫ് പരിഹരിക്കുവാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്നാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അടിസ്ഥാനപരമായി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന താല്പര്യങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും എന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാ ഭരണഘടനയ്ക്കും അതൊരു മൊറാലിറ്റിയെ ഒരു ധാർമ്മികതയെ അത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത് കേവലമായി ചില നിയമങ്ങളുടെ സമാഹാരം എന്നതിനപ്പുറം സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ നീതിയും സമത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഒക്കെ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒരു താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ നിയമങ്ങളുടെ ഒരു സംഹിതയായി ഭരണഘടന യഥാർത്ഥത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെടു
ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനൊരു സാമാന്യേനമായൊരു അർത്ഥം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭരണഘടന ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അത് ലക്ഷ്യ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളുമാണ് മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ളൊരു പ്രൈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രിയാമ്പിളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രിയാമ്പിൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വായിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണോ ബോധ്യപ്പെടുന്നത് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ആസ്പിരേഷണൽ ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം പ്രിയാമ്പിളിൻ്റെ ഒരു മലയാള അപേക്ഷൻ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളായ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ ഒരു പരമാധികാര ജനാധിപത്യ സോഷ്യലിസ്റ്റ് മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും അതിലെ പൗരന്മാർക്കെല്ലാം തന്നെയും സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ നീതിയും ചിന്തയ്ക്കും ആശയപ്രകാശനത്തിനും ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിനും മതവിശ്വാസത്തിനും ആരാധനയ്ക്കും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്ഥിതി സമത്വവും അവസര സമത്വം എന്നിവയും നേടി കൊടുക്കുന്നതിനും അവർ എല്ലാവർക്കുമിടയിൽ വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഐക്യവും അവിഭാജ്യതയും ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് സാഹോദര്യം വളർത്തുന്നതിനും ഇന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ഞങ്ങളുടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ സഹഗൗരവും തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതനുസരിച്ച് ഇതിനാൽ ഈ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചു കൊള്ളുകയും അത് നിയമമാക്കി തീർത്ത് ഞങ്ങൾ തന്നെ നൽകിക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രിയാമ്പിളിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഈ ഭരണഘടനയുടെ തന്നെ ഉദ്ദേശമായി നമ്മുടെ പ്രിയാമ്പിൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഈ പൗരന്മാർക്കെല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന മുഴുവൻ പൗരന്മാർക്കും സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ നീതി ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതാണ് ഭരണഘടനയുടെ മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു ഉദ്ദേശം പിന്നെയുള്ളത് ചിന്തയ്ക്കും ആശയപ്രകാശനത്തിനും ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിനും മതവിശ്വാസത്തിനും ആരാധനയ്ക്കും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പ് ചെയ്യണം വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഐക്യവും അവിഭാജ്യതയും ഉറപ്പ് നൽകണം സാഹോദര്യം വളർത്തണം ഈ നിലക്ക് ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് അതായത് വ്യക്തികളുടെ അന്തസ്സായ ജീവിതവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉറപ്പ് ചെയ്യുകയും സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ സമത്വം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അത് ഉറപ്പ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ സ്പിരിറ്റായി നിൽക്കുന്നൊരു കാര്യം ഇതിനെയാണ് ഈ സ്പിരിറ്റിനെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അതിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മൊറാലിറ്റി അത് വിശദീകരിക്കാം മൊറാലിറ്റി എന്ന വാക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ നാല് സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ നാല് നാല് പ്രാവശ്യം അത് പത്തൊമ്പതാം വകുപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പത്തൊമ്പതാം വകുപ്പ് നമുക്കറിയാം ആശയപ്രകാശനത്തിനുള്ള അവകാശത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് അവിടെ മൊറാലിറ്റി എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് മൊറാലിറ്റിയെ ഹനിക്കാൻ പാടില്ല അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് മൊറാലിറ്റിയെ സമൂഹത്തിൽ ഉള്ള നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മൊറാലിറ്റി ഒരു ധാർമ്മികതയെ കുടി കണക്കിൽ എടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ഭാഗത്താണ് മൊറാലിറ്റി എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ പറഞ്ഞ ന്യൂനപക്ഷ അവകാശത്തിൻ്റെ വിശദീകരണമുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് വകുപ്പുകളിലാണ് പിന്നെ മൊറാലിറ്റി എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് സോഷ്യൽ ഓർഡർ ആൻഡ് മൊറാലിറ്റി ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഹെൽത്ത് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യവും മൊറാലിറ്റിയും ഇങ്ങനെ മൊറാലിറ്റി എന്ന വാക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ നാല് പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിലെ സുദീർഘമായ ചർച്ചകളിലൊന്നും ഈ മൊറാലിറ്റി എന്ന വാക്ക് കാര്യമായ ഡിസ്കഷൻ വന്നിട്ടുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുള്ളൂ കാര്യമായൊരു ഡിസ്കഷൻ വന്നിട്ടില്ല മൊറാലിറ്റി ധാർമ്മികത എന്ന വാക്ക് ഭരണഘടനയിൽ നാല് പ്രാവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ വളരെ ഹോട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിബേറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ധാർമ്മികത എന്ന കാര്യത്തിൽ കാര്യമായ ഡിബേറ്റ് നടന്നിട്ടില്ല ഈ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയുടെ ഭാഗമായി ഈ
ഡോക്ടർ അംബേദ്കറുടെ അഭിപ്രായം ഭരണഘടനയുടെ ഘടന ഫോം എന്താണോ അതിന് പൂരകമായിരിക്കണം ഭരണനിർവഹണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഘടനയും അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമാണ് അത് ലെജ് ലെജിസ്ലേച്ചറിന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരഭിപ്രായമാണ് അംബേദ്കറിനുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഭരണനിർവഹണത്തിൻ്റെ രൂപഭാവങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുവാനുള്ള അവകാശം ലെജിസ്ലേച്ചറിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്നൊരഭിപ്രായം ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ അതിനോടുള്ളൊരു മറുപടി എന്ന നിലക്കാണ് ആദ്യമായി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്ന വാക്ക് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റെ അസംബ്ലിയിൽ ആദ്യമായി ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നത് അതിൽ അദ്ദേഹം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ ഗ്രീക്ക് ഹിസ്റ്റോറിയനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനെ ജോർജ് ഗ്രോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനെയാണ് അദ്ദേഹം കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇന്ത്യൻ ഒരു ഭരണഘടനയുടെ ഫോമിന് പൂരകമല്ല ഭരണനിർവഹണം ഭരണനിർവഹണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഫോമെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭരണഘടനയിലെ ഫോമിലല്ല എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഫോമെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഫോം മാറ്റിയെടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഭരണഘടനയുടെ താല്പര്യത്തെയും ലക്ഷ്യങ്ങളെയും അട്ടിമറിക്കാൻ കഴിയും അത് ഏറ്റവും അവസാനം ഭരണഘടനയെ തന്നെ അപ്രസക്തമാക്കുന്നതാക്കി മാറ്റും എന്നതായിരുന്നു ഡോക്ടർ അംബേദ്കറുടെ വാദഗതി ഇത് വളരെ പ്രസക്തമായ ഇന്ത്യയെപ്പോലൊരു രാഷ്ട്രത്തിനകത്ത് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഫോം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഞാൻ ഞാൻ ഈ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭരണഘടനാ ഭാവനയുടെ അകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഇപ്പം നടക്കുന്ന ഇവിടെ നടക്കുന്ന അഴിമതി അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ലഘൂകരിക്കരുത് ഭരണഘടന വിഭാവന ചെയ്യുന്ന ഒരു സങ്കല്പനം എന്ന നിലക്കാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ളൊരു ഈ അംബേദ്കറുടെ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ ഈ ഭരണഘടനയുടെ ഫോമിന് തത്തുല്യമായി പൂരകമായി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഭരണഘടനയുടെ തന്നെ താല്പര്യത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ഗ്രോട്ടിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഗ്രോട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം സ്വതന്ത്രവും സ്വച്ഛന്ദവുമായ ഒരു ജനാധിപത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വിജയകരമായ നിലനിൽപ്പിന് ഭരണ ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികത മുഴുവൻ മനുഷ്യരിലേക്കും വ്യാപിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഗ്രോട്ടിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് സ്വതന്ത്രവും സ്വച്ഛന്ദവുമായ ഒരു ജനാധിപത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വിജയകരമായ നിലനിൽപ്പിന് ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികത മുഴുവൻ മനുഷ്യരിലേക്കും വ്യാപിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം സ്വാധീനമുള്ള ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിന് അവർ ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കാൻ പ്രാപ്തരല്ലെങ്കിലും സ്വാധീനമുള്ള ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിന് സ്വതന്ത്ര ഭരണകൂടത്തെ അപ്രോ അപ്രായോഗികമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാനും അതുവഴി നശിപ്പിക്കുവാനും കഴിയും ഇത് ഗ്രീക്ക് ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഗ്രീക്ക് ചരിത്രം എഴുതിയ അഥേനിയൻ ഡെമോക്രസിയുടെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് അന്നത്തെ കാലത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഹിസ്റ്റോറിയനാണ് അദ്ദേഹമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്ന വാക്ക് അംബേദ്കർ എടുക്കുകയും അതിനെ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഫോം ഇതിന് പൂരകമല്ല എങ്കിൽ ഇത് ഭരണഘടനയെ തന്നെ അട്ടിമറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ വാദിച്ചത് അത് ലെജിസ്ലേച്ചറിന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കൊടുക്കാം എപ്പോൾ കൊടുക്കാം ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ മനുഷ്യരിലേക്കും മുഴുവൻ മനുഷ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യരിലേക്കും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ മാത്രമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷനും അതിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ള ഒരു പൗരസമൂഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പൗരസമൂഹം നിലവിൽ വന്നൊരു സമൂഹത്തിൽ മാത്രമേ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഫോം ലെജിസ്ലേച്ചറിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞത് അംബേദ്കർ അന്നത്തെ വാദം വളരെയേറെ ശരിവെക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ നിരവധി ലെജിസ്ലേച്ചറുകൾ നിരവധി നിയമ
അതിനൊരു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ ഈ സംവരണം പോലുള്ളൊരു കാര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ എൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നത് അത് ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമായതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല അത് ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആ അനിവാര്യമാണ് നമ്മുടേത് ഒട്ടും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി സ്വീകരിക്കാത്ത വിപുലീകരിക്കപ്പെടാത്ത വിസ്തൃതമാക്കപ്പെടാത്ത ഒരു സമൂഹമായതുകൊണ്ട് ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ ഫോം ഭരണഘടനയുടെ ഫോമിന് തത്തുല്യമോ അതിന് പൂരകമോ ആയിരിക്കണമെന്ന് അംബേദ്കർ അന്ന് തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി ഒരു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിളിൽ പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്തിനെയൊക്കെയാണോ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ആ ലക്ഷ്യത്തെ എപ്പോഴും ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊരു ഇൻ്റർപ്രട്ടേഷനിലും ഈ ഈ താല്പര്യത്തെ ഈ സ്പിരിറ്റിനെ നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ വകുപ്പുകളെ ലിറ്ററലി ഇൻ്റർപ്രട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല ഒരു വിധി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടേണ്ടത് മറിച്ച് ആ വകുപ്പിനെ ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ വായിച്ച ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയുടെ പ്രിയാമ്പിളിൽ പറയുന്ന സ്പിരിറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് അറ്റൻഷനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ കോടതികൾ ആണ് പ്രാഥമികമായും ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ട ഒരു വിഭാഗം ഇന്ത്യൻ കോടതികളായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ കോടതികൾ പല പല ഘട്ടത്തിലും അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ കോടതികൾക്കാണ് അതിൻ്റെ പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളത് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിളാണ് ഈ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴാം വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കോടതി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴാം വകുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്വർഗരതിയെ കുറ്റകൃത്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു വകുപ്പാണ് ആ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതിയിൽ നടന്ന വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കിടയിൽ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്യമുണ്ട് ഈ കേസ് ഈ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഈ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴാം വകുപ്പ് റദ്ദ് ചെയ്യണമോ വേണ്ടയോ എന്ന കേസ് ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ മെജോറിറ്റി മൊറാലിറ്റിയെ മെജോറിറ്റേറിയൻ മൊറാലിറ്റിയെ പരിഗണിക്കില്ല മറിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റിയെ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മാത്രവുമല്ല ഈ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴാം വകുപ്പ് വിശദീകരിക്കുന്ന സ്വർഗരതി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ അബ്രേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ വേരിയേഷൻ എന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നൊരു കാര്യം കോടതി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള സാമൂഹികമായി അംഗീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന എൽ ജി ബി ടി ക്വസ്റ്റ്യനെ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുകയും മനുഷ്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും എന്ന് കോടതി പറയുന്നതാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിയാമ്പിൾ ഈ ജനതയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കോടതി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് മറിച്ച് ലിറ്ററലി ആ വകുപ്പ് മാത്രം വായിച്ച് അതിൻ്റെ വാക്യ വാച്യാർത്ഥത്തിൽ മാത്രമാണ് കോടതി പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇതിവിടെ നടക്കില്ല എന്ന് മാത്രമേ കോടതിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ കോടതി അതിനെ അതിലംഘിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കോടതിക്ക് മാത്രം ബാധകമായ കാര്യമല്ല മറിച്ച് നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് മൊത്തം ബാധകമായൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ട് അത് സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വ്യക്തികളിലേക്കും വരേണ്ട എല്ലാ വ്യക്തികളിലേക്കും എത്തിച്ചേരേണ്ട ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ജനാധിപത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വിജയകരമായ നടത്തിപ്പിന് അത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു തത്വം ഇതിനകത്തുള്ളൊരു രണ്ടാമതൊരു ഒരു പോയിൻ്റ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നു നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് എന്നതൊരു പ്രധാന കാര്യമാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വായിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം വ്യക്തി സിറ്റിസൺ എന്ന വാക്കൊക്കെ ആരാണ് ഈ സിറ്റിസൺ ആരാണ് ഈ വ്യക്തി
അപ്പം ഈ അമൂർത്തമായ വ്യക്തി അമൂർത്തമായ വ്യക്തി ആബ്സ്ട്രാക്ട് പേഴ്സണെ എന്ന് പറയാം പേഴ്സണൽ എന്നല്ല പേഴ്സണെ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അകത്തെ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം ഈ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണെ എന്ന് പറയുന്ന അബ്സ്ട്രാക്ട് പേഴ്സണെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നാൽ മാത്രമേ അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഗ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പറ്റും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഈ ഇത്തരമൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഒരു വലിയൊരു വിഭാഗത്തെ ഇതിന് കഴിയുന്ന വലിയ വലിയ വിഭാഗം എന്നല്ല ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും കഴിയാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷം ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റമാണ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആ റിജിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലിബറേഷന് ഈ പേഴ്സണെ ആബ്സ്ട്രാക്ട് പേഴ്സണെ എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാത്ത വളരെ വലിയൊരു തടസ്സമായി ജാതി വ്യവസ്ഥ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് കാരണം ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസോസിയേഷൻ പവറാണ് വിയോജിക്കാനുള്ളൊരു അവകാശത്തെ കൂടിയാണ് അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് വിയോജിക്കാനുള്ളൊരു അവകാശം ഒരാൾക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അയാൾ സ്വതന്ത്രനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കേണ്ടത് ഒരു സ്വതന്ത്രനായ മനുഷ്യനായി തീരാൻ ജാതി വ്യവസ്ഥ തടസ്സമായിരിക്കുന്നിടത്തോളം ജാതി വ്യവസ്ഥ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊറാലിറ്റിയുടെ സ്പ്രെഡിങ്ങിനെ ഡിഫ്യൂഷനെ പരിപൂർണമായും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതായത് ഭരണഘടനയ്ക്കകത്ത് പറയുന്ന സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിന്ന് ഇപ്പോൾ ആർജിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയല്ല നമ്മൾ ആർജിക്കാത്തതും ഇനി ആർജിക്കേണ്ടതുമായ അബ്സ്ട്രാക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ലിബറേറ്റഡ് ബീങ്സ് ആയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് സോഷ്യലി ലിബറേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം എന്നാൽ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു മൗലികമായ പ്രത്യേകത ഒരു വ്യക്തിയെയും അത് സാമൂഹികമായി ലിബറേറ്റഡ് ആക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഈ ലിബറേറ്റഡ് ആക്കാത്തിടത്തോളം ഈ പറയുന്ന ഈ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രവേശനം പരിപൂർണമായി റദ്ദ് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ നിലക്ക് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റിക്ക് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹം ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റിക്കകത്താണ് സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റിക്കകത്താണ് ഇന്ത്യൻ സമൂഹം ജീവിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചറൽ കോൺഷ്യസ്നെസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹം വളരെ സിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സമൂഹമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങനെ സിവിലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കുമ്പോഴും വളരെ അൺസിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒട്ടും സിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇല്ല അല്ലാത്ത ഒരു സെക്ഷനെ ഇന്ത്യ എല്ലാ കാലത്തും നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഏതുകൊണ്ട് അതിനെ അതിവിദൂരമായ ചരിത്ര കാലഘട്ടം മുതൽ വളരെ സംസ്കാര സമ്പന്നരായിട്ടുള്ളൊരു വിഭാഗമാണ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്വയം പലപ്പോഴും അവകാശപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ അത്തരം വലിയ ഉന്നതമായ സംസ്കാരമെന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സംസ്കാരം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ സംസ്കാര ശൂന്യരായ ശൂന്യരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ ബലപ്രയോഗം കൊണ്ട് നിലനിർത്തുന്നൊരു ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടെ അത് വെറുതെ നിൽക്കുന്നതല്ല ബലപ്രയോഗം കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച മായ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അങ്ങോട്ടുള്ള പ്രവേശനം അവർ തടയുമെന്നാണ് മായ പറയുന്നത് എങ്ങോട്ടായാലും അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഈ കൾച്ചറൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സാംസ്കാരിക മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേഡഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കോമൺ കൾച്ചറൽ സ്പേസ് ഇസ് നോട്ട് എ പോസിബിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാവർക്കും പങ്കാളികളാവാവുന്ന ഒരു പൊതു സാംസ്കാരിക മണ്ഡലം ഇന്ത്യക്കില്ല ഇന്ത്യക്ക് അജ്ഞാതമാണ് ആ സംഭവം മറിച്ച് ഇന്ത്യയിലുള്ള നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന സാംസ്കാരിക മണ്ഡലം എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്രേഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കാസ്റ്റീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചറൽ ഫീൽഡാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് തന്നെ ഉന്നതമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ജീവിത രീതികളിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് പ്ര
അതായത് നമ്മുടെ ധാർമ്മികത എന്നത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ ധാർമ്മികത എന്നത് ഗ്രേഡഡ് ഇൻഇക്വാളിറ്റിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും വിശാലമായ ബഹുജനങ്ങളുടെ സാംസ്കാരികമായ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിത രീതിയെ തടഞ്ഞു വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതൊരു മോറലായി ഒരു ധാർമ്മികതയായി നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുകയും അത് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയാവുന്ന സാമൂഹിക ധാർമ്മികത എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു മണ്ഡലത്തിലാണ് ഇന്ത്യക്കാർ ജീവിക്കുന്നത് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സമൂഹത്തെ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റിക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ സമൂഹത്തെ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ മിക്കവാറും അനീതികളെല്ലാം സ്വാഭാവികമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു കുറ്റകൃത്യമുള്ളതായി നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇതിനകത്തുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇന്ത്യയിൽ അയിത്തം പാലിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പതിനേഴാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് കുറ്റകൃത്യമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അയിത്തം പാലിക്കുന്ന ഒരാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിന്ന ഒരു സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റിയെ സമൂഹത്തിൽ പിടിച്ചു നിർത്താനാണ് അയാൾ ശ്രമിക്കുന്നത് നിലനിർത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല അയാൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റിയെ പരിപൂർണമായും തള്ളിക്കളയുന്നു എന്നതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അയിത്തം പാലിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആധുനികമായ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റിയെ തള്ളിക്കളയുകയും വളരെ പ്രാചീനമായ മനുഷ്യവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റിയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായി മാറുന്നത് അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ ഈ ജാതി കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിയമ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ജാതിയുടെ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പം മനു ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മനുവൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇല്ല മനു നമ്മുടെ ഒരു നിയമ പുസ്തകത്തിലുമില്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തർക്കങ്ങളിലൊന്ന് അത് ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യത്തെ ഊന്നണമെന്നും അങ്ങനെ ഊന്നുക മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ യൂണിറ്റ് ഗ്രാമങ്ങളായിരിക്കണമെന്നും അവിടെ ഗ്രാമസഭയും പഞ്ചായത്ത് രാജും അതുപോലെ തന്നെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വളരെ സ്വതന്ത്രമായ ഗ്രാമസമൂഹങ്ങളുടെ ഒരു ഭരണമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ വാദഗതി ഉയർന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങൾ അജ്ഞതയുടെ ചെളിക്കുണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അജ്ഞതയുടെ ചെളിക്കുണ്ടാണ് അനീതിയുടെയും അജ്ഞതയുടെയും ചെളിക്കുണ്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം വേണമെന്നും അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണ യൂണിറ്റ് സ്വതന്ത്ര വ്യക്തിയായിരിക്കണമെന്നാണ് അംബേദ്കർ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ഈ ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള ഈ മനുസ്മൃതി അടക്കമുള്ള മനു ഒന്നും നമ്മളുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തോ കാണാനില്ല ഒരു പേര് പോലുമില്ല പിന്നെ മനു അങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അത് നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റിക്കകത്താണ് മനു ജീവിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ചെറിയ ചെറിയ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ വിശ്വാസ സംഹിതകൾക്കകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ വിവേചനങ്ങൾക്കകത്ത് ആണ് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മൊറാലിറ്റി ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയും മൊറാലിറ്റിക്കകത്താണ് മനു അടക്കമുള്ള ബ്രാഹ്മണ്യം അധിവസിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്കകത്തല്ല അത് വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റി അധികമധികം ഇന്ത്യയെ ഭരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്നത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്രോതസ്സും സംരക്ഷകനും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയാണ് എന്നതാണ് ഈ ഭരണഘടനാ നടത്തിപ്പിൽ ഈ ഭരണഘടന മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ജനാധിപത്യ ആശയങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യക്കകത്ത് പ്രതിരോധിക്കുന്നത് നാം വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ കേവലം രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല നമ്മളുടെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിൽക്കുന്ന നമ്മളുടെ ജീവിത ക്രമങ്ങൾ തന്നെയാണ് ജീവിത രീതികൾ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ ജീവിത ക്ര
നമുക്ക് മാറി തീരാൻ പറ്റും ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന വലിയൊരു വലിയ പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഒന്നാണത് വലിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ വലിയ മഹാപണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയ ബോധ്യമുള്ള വലിയ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച മനുഷ്യരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റിയിൽ നിന്നൊരിക്കലും നമുക്ക് പുറത്തു കിടക്കാൻ കഴിയാറില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഈ ആർ കെ നാരായണൻ്റെ ജീവിതകഥയിൽ ആത്മകഥയിൽ ആർ കെ നാരായണനെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്ററിൽ ഏറ്റവും പ്രമാണിയായ ഒരാളാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ തമിഴ്നാടുകാരനാണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ജനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥ നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പേജുള്ള ആത്മകഥയിൽ രണ്ടേ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് കാസ്റ്റ് എന്ന വാക്ക് പറയുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ അദ്ദേഹം ജനിച്ച് വളർന്ന സമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നുകളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ തമിഴ്നാട് ജാതിവിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വലിയൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു തന്തൈ പിരിയൂറടക്കം ഉള്ള വലിയ നേതാക്കൾ ബ്രാഹ്മണ്യവിരുദ്ധ ജാതിവിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വലിയ പ്രകമ്പനങ്ങളുള്ള ഒരു കാലത്താണ് ആർ കെ നാരായണൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ ജനിച്ചു കൊള്ളുന്നത് ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഏശിയേ ഇല്ല അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പോലും ജാതിയെക്കുറിച്ച് രണ്ടേ പ്രാവശ്യമേ പറയുന്നുള്ളൂ അത് പറയുന്നത് ആർ കെ നാരായണൻ അല്ല ആർ കെ നാരായണനെക്കുറിച്ച് വേറെ രണ്ട് പേരാണ് അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനാണെന്നുള്ള നിലക്കൊരു പരാമർശം നടത്തുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എം എസ് എസ് പാണ്ഡ്യൻ്റെ ഒരു പഠനമുണ്ട് എം എസ് എസ് പാണ്ഡ്യൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്തായിരിക്കാം ഈ ആർ കെ നാരായണൻ്റെ ബയോഗ്രഫിക്കകത്ത് ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിക്കകത്ത് ഈ കാസ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശമില്ലാത്തത് അത് അദ്ദേഹം സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരുന്നൊരു നിഗമനം അതിനകത്ത് നിരന്തരം കാസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് അതിനകത്ത് നിരന്തരം കാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ അതർ ടേംസ് മറുഭാഷയിലാണ് കാസ്റ്റ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് ആർ കെ നാരായണന് ജോലി കിട്ടി ബാംഗ്ലൂരിൽ പോവുകയാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയി അവിടുത്തെ താമസത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയിലൊരു വിശദീകരണമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ താമസിക്കാൻ വലിയൊരു വീട് ആവശ്യമുണ്ട് വലിയൊരു വീട് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കുമാണെങ്കിൽ രാവിലെ പൂജ അതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യം വേണം പിന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യ അവൾ ആണെങ്കിൽ ഈ മീറ്റ് കഴിക്കുന്ന ആളാണ് ഇറച്ചി തിന്നുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും പ്രത്യേകമായൊരു കുക്കിനെ ആവശ്യമുണ്ട് ബ്രാഹ്മണ വെജിറ്റേറിയൻ മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കുക്കിനെ ആവശ്യമുണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യ ആണെങ്കിൽ മീറ്റ് കഴിക്കുന്ന ആളാണ് അവൾക്ക് വേറൊരു കുക്കിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ മീ മീറ്റിൻ്റെ മണം ഒരിക്കലും അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും അടിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ വീട് വിട്ട് വേറൊരു ചെറിയ പോർഷൻ കൂടെയുള്ളൊരു വീടേ എനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീ ഇത് കാസ്റ്റാണ് ഇതാ ജാതി ജാതി എന്നൊരു വാക്ക് അതിനകത്ത് ഇല്ലെന്നുള്ളൂ ഒരു ജാതി ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആർ കെ നാരായണൻ പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണൻ്റെ ജാതി ജീവിതത്തിൽ പാലിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് നാരായണൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമായി ഈ ഈ പറയുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ രൂപത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ചെറിയ ചെറിയ നമുക്ക് പക്ഷെ ഒട്ടും അലോസരമല്ലാത്ത വിധമാണ് നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റി കാസ്റ്റിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാസ്റ്റിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള അനേകം ഇപ്പം ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ രൂപപ്പെട്ട് വരിക്കുന്ന വരുന്ന ഈ ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസത്തിൻ്റെ വലിയ വലിയ മണ്ഡലത്തെ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായി എടുത്താൽ അവരഥാർത്ഥത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ഈ സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റിക്കകത്താണ് സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റിയെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാനും സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റിയെ റീ റീട്ടെയിൻ ചെയ്യുവാനും ആണ് അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ പരസ്യമായി രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ വിഭാഗത്തെ ഒഴിച്ചു നിർത്തി ബാക്കിയുള്ള വിഭാഗത്തെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഈ ഹിന്ദുത്വ സംഘടനകളുടെ ഒരു പ്രവർത്തന രീതിയെ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം അവർ സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റിയെ റീട്ടെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എൻ
അയാളുടെ പാണ്ഡിത്യം ഒരിക്കലും അയാളെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ലജ്ജയില്ലാത്തൊരു സമൂഹമായി നമ്മൾ മാറുന്നു എന്നുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിമിനൽ ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലജ്ജയില്ലാത്ത സമൂഹമായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലജ്ജയില്ലാത്ത സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മായ ഇവിടെ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ഒരു 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 ചെറുപ്പക്കാരനെ നാട്ടുകാർ തല്ലിക്കും അന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ചെന്നവരോട് ആ അവിടെയുള്ളവർ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അതെല്ലാം കൊല്ലപ്പെടേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അവർ തല്ലിയത് കൊല്ലാനല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവർ ലജ്ജയില്ല ലജ്ജയില്ല അവന് ആ മനുഷ്യൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതിൽ ആ വളരെ ദാരുണമായ ചിത്രമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ആ മധു കൊല്ലപ്പെട്ടതിൽ ഒരു ലജ്ജയും അട്ടപ്പാടിയിലെ കുടിയേറ്റക്കാരന് തോന്നുന്നില്ല ഇന്ത്യയിലെ ദളിതര കൂട്ടത്തോടെ കൊന്നെടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സവർണനും ലജ്ജിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ്റെ സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റി അവനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പട്ടികജാതിക്കാരെ ദളിതരെ ആദിവാസികളെ കൊല്ലാനും തല്ലാനും അപമാനിക്കാനും എനിക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നാണ് ഇതതിൻ്റെ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് ഇവൻ ഒരിക്കലും ലജ്ജിക്കും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അക്രമം കാണിക്കുന്നു അവൻ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സന്ദർഭത്തിൽ ഒന്ന് ലജ്ജിച്ചു പോകും ഓ വേണ്ടായിരുന്നു അത് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാരൻ അവൻ്റെ കീഴ്ത്തട്ടിനോട് ഒരു അക്രമം കാണിച്ച് അവൻ ലജ്ജിക്കില്ല കാരണം അത് അവൻ്റെ അന്തസ്സിൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ടാണ് അവൻ്റെ സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റി അവനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായി നാം കാണേണ്ടത് ഈ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്ന വാക്ക് വാക്കിന് ചില പ്രത്യേകമായ ചില അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അതുകൂടി വിശദീകരിക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു അർത്ഥം ഈ പറയുന്ന ഒരു ഭരണഘടനയുടെ താല്പര്യങ്ങളെയും ലക്ഷ്യത്തെയുമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആ ആ താല്പര്യങ്ങളെയും ലക്ഷ്യത്തെയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ആ ധാർമ്മികതയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊറാലിറ്റിയിൽ ഇന്ത്യൻ കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ കേശവ ഭാരതി കേസിനകത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ കാസർഗോഡുള്ള ഒരു 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 മഠത്തിൻ്റെ മഠാധിപതിയാണ് കേശവാനന്ദ ഭാരതി അദ്ദേഹം കേസ് കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹം കേസ് കൊടുത്തു സുപ്രീം കോടതി അന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഭൂമി അങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഈ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചിട്ട് സ്വത്തവകാശം ഒരു മൗലികമായ അവകാശമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് പറ്റില്ല മാത്രവുമല്ല അന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ച മർമ്മപ്രധാനമായൊരു കാര്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് എന്നാണ് അത് ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഒരു അടിസ്ഥാന ഘടനയുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് നിയമനിർമ്മാണ സഭയും എന്ത് നിയമം പാലിച്ചാലും ആ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല എന്നാണ് ഈ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ എക്സെൻഷൻ ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അതായത് ഭരണഘടന മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളെയും അതിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളെയുമാണ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ലംഘിക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു നിയമസഭയ്ക്കും അവകാശമില്ല എന്ന ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നൊരു തിയറി കോടതി സുപ്രീം കോടതി മുന്നോട്ട് വെക്കും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഡെഡായ ഒരു കാര്യമല്ലെന്നും മറിച്ച് അത് കൂടുതൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേറ്റീവ് ആണെന്നും അത് കൂടുതൽ വിശദീകരണക്ഷമമാണെന്നും അത് കാലത്തിനനുസരിച്ച് പുതിയ രൂപത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കൂടിയാണ് ഈ നിലക്ക് അന്ന് കോടതി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റിയാണ് ഉയർത്തിപ്പിടി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്നൊരു വാദം വന്നത് സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംവരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വത്തെ റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള വാദം വന്നപ്പോഴും ഈ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന വാദമാണ് ഉന്നയിച്ചത് ഈ പറയുന്ന ഇത്തരമൊരു സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റിക്കകത്ത് ജീവിക്കുന്ന എന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ കാണുന്ന ഒരനീതി അനീതി അല്ലെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന വിധമുള്ള ഗ്രേഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ധാർമ്മിക ബോധ്യത്തിനകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിനകത്ത് നീതിയുടെ ജസ്റ്റീസിൻ്റെ ഒരു തത്വം അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക എന്നാണ് ഈ കോ
അത് അവിടെയുള്ള കുറെ കുറേ ഗുണ്ടകളുടെ ഒരു കാര്യമല്ലത് നമ്മളങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് ഈ ഖാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വേറൊരു രൂപമാണ് മായ അട്ടപ്പാടിയിൽ നേരിടുന്നൊരു കാര്യം അത് വേറൊരു രൂപം സൂക്ഷ്മമായ ഒരു അതൊരു സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റിയാണ് അതായത് ഈ കീഴ്ത്തട്ടിന് അവകാശം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റിയുടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് ഈ ആൻറ്റി ദളിത് സംഭവമായി കടന്നു വരുന്നത് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഇപ്പോൾ സംവരണം എന്ന് പറയുന്നൊരു തത്വത്തിനെതിരെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് സംവരണം എന്ന തത്വത്തിന് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഡിബേറ്റിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചില പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പരിഗണന കൊടുക്കുന്നത് കോൺട്രഡിക്ടറി ആണോ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു അവിടെ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർക്ക് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു ഉത്തരം പറയുന്നു അതായത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹം വളരെ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സമൂഹമാണെന്നും ഒരു പ്ലൂറൽ സമൂഹമാണെന്നും ഒരു പ്ലൂറാലിറ്റിയെ അതിൻ്റെ ഡീപ്പ് ലെവലിൽ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് അംബേദ്കർ അതിൻ്റെ ഡീപ്പ് ലെവലിൽ നമ്മൾ വെറുതെ പ്ലൂറാ പ്ലൂറാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ മറിച്ച് അതിനെ അതിൻ്റെ ഡീപ്പ് ലെവലിൽ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയണം അങ്ങനെ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ ജനവിഭാഗങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ സാമൂഹിക നില വ്യത്യസ്തമായത് കൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡെമോക്രസി ഇതാണ് എൻ്റെ കാര്യം ഇതാണ് സംവരണം പോലൊരു തത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലെ ഭരണഘടനയുടെ പ്രീയാമ്പിൾ പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാവർക്കും നീതിയും അവസര സമത്വവും ഉറപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന ഭരണഘടനാ വാഗ്ദാനമാണ് ആ മൊറാലിറ്റിയാണ് സംവരണത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ധാരണയില്ലാത്ത അവരത്ര വലിയ പണ്ഡിതരാണെങ്കിലും അവർ സംവരണ വിരുദ്ധരായിരിക്കും അവർക്കത് മനസ്സിലാവില്ല ആ കാര്യം അവർ അവർക്കത് പിടികിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു ദോഷമല്ല അവർ സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റിയിലാണ് സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റിക്ക് അകത്ത് നിന്നാണ് അവരുടെ ലോകത്തെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റിക്ക് അകത്ത് നിന്ന് ലോകത്തെ കൺ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്കെപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ഇക്വാളിറ്റി ജസ്റ്റിസ് എന്ന വാക്കൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തേയില്ല കാരണം ഇന്ത്യയിലെ സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റിക്കകത്ത് ഇല്ലാത്ത പദങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ജസ്റ്റിസ് എന്ന വാക്ക് ഇന്ത്യയിലെ സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റിക്കകത്ത് ഇല്ല റൈറ്റ് എന്ന വാക്ക് അവകാശം എന്ന വാക്ക് ഇന്ത്യയിലെ സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റിക്കകത്ത് ഇല്ല അങ്ങനെ റൈറ്റ് എന്ന വാക്കോ ജസ്റ്റിസ് എന്ന വാക്കോ ഇല്ലാത്ത ഒരു മൊറാലിറ്റിക്കകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊറാലിറ്റി എന്നത് നമുക്കൊരു അവിഭാജ്യമായി ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുൻപാധിയായി ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാരാണെന്നും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന നീതിയുടെയും സമത്വത്തിൻ്റെയും തത്വങ്ങളെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അവസര സമത്വം ആവശ്യമാണെന്നും അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതെല്ലാം ജനാധിപത്യത്തിനെതിരാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പുതിയ സെൻസിബിലിറ്റിയാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സെൻസിബിലിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പൗര സമൂഹം നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ത്യക്കുണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പൗരസമൂഹം രൂപം കൊണ്ടാൽ മാത്രമേ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിൽക്കുന്ന വളരെ ട്രാജിക്കായിട്ടുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യയും വളരെ ട്രാജിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യക്ക് ഒരു സ്നേഹപൂർണമായ സമത്വപൂർണമായ പരസ്പരം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായി ഇത് കേവലമായൊരു സ്വപ്നം മാത്രമല്ല ഇതാണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചർച്ച ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് എന്നത് നമ്മൾ ഗൗരവമായി എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂ ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ സെക്കുലർ ഡെമോക്രസിയെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡെമോക്രസി എന്നൊരു വാക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡെമോക്രസിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷ
ആ നിർമ്മാണത്തിൽ നമ്മുടെ ശത്രുവായി നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിത രീതികളും നമ്മുടെ മുൻവിധികളും തന്നെയാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ ജീവിത രീതികളും സമൂഹത്തിൻ്റെ മുൻവിധികളും സമൂഹത്തിൻ്റെ കീഴ്വഴക്കങ്ങളുമാണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊറാലിറ്റി കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ കോണ്ടക്സ്റ്റലൈസ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടില്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു വി മസ്റ്റ് റിയലൈസ് ദാറ്റ് അവർ പീപ്പിൾ ഹാവ് എറ്റ് ടു ലേൺ ഇറ്റ് നമ്മുടെ പൊതുജനം ബഹുജനം ഇനിയും അത് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി ഡെമോക്രസി ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ഓൺലി എ ടോപ്പ് ഡ്രസ്സിംഗ് ഓൺ ആൻ ഇന്ത്യൻ സോയിൽ വിച്ച് ഈസ് എസെൻഷ്യലി അൺഡെമോക്രാറ്റിക് എസെൻഷ്യലി അൺഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലെ ടോപ്പ് ഡ്രസ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ജനാധിപത്യം ഇതിനെ അന്തസാർന്ന ജനാധിപത്യവും ഉള്ളടക്കമുള്ള ജനാധിപത്യവും ഉന്നത മൂല്യമുള്ളൊരു ജനാധിപത്യവുമായി പരിവർത്തനപ്പെടണമെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി ജുഡീഷ്യറിയിലും ലെജിസ്ലേച്ചറിലും എക്സിക്യൂട്ടീവിലും മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ ബഹുജനങ്ങളിൽ വേരുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ വേരുറയ്ക്കുന്ന ഒരു പൗരസമൂഹം രൂപം കൊള്ളുമ്പോൾ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച ആരോഗ്യകരമായൊരു സംഭാഷണവും ആരോഗ്യകരമായ സമൂഹവും നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാനാവൂ അത്തരം ഒരു പ്രായോഗികമായ ഒരു സാമൂഹ്യ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്കഷൻ മാറണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ മേഖലയിൽ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിപുലമായ ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ ആമുഖം മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെച്ചത് നന്ദി നമസ്കാരം രണ്ട് പോയിൻ്റുകളാണ് ഒന്ന് ഈ സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയണ്ടായി ഈ ഇതുവരെ ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കോപ്പറേറ്റീവ് മേ മേഖലകളിൽ മറ്റ് ജോലികൾക്ക് മെറിറ്റ് വേണമെന്നുള്ള വാദം അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അടിച്ചു വാരുന്ന പണി പോലുള്ള പണികളുണ്ടല്ലോ അത് ഈ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് സ്റ്റെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈപ്പ് പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല അതിനും ഇവർക്ക് ഈ ജോലി കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് ഈ സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റി അവരിൽ മനസ്സിലുണ്ടായത് കൊണ്ടാണോ അതായത് ഈ മെറിറ്റ് എന്ന വാദം ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു സ്ഥിതിയാണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുപാട് അവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട് മറ്റ് പല ജോലികളും മെറിറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് മാറ്റിവെക്കാം ഇവർക്ക് വേണ്ടാന്നില്ല പക്ഷേ ഈ പട്ടിക വിഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അടിച്ചു വാരുന്ന പണി പോലുള്ള പണികളുണ്ട് അതിനും മെറിറ്റ് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് ഈ സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണോ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് ഈ സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റിയെ ഭയപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണോ പിതൃസ്വത്തിൽ എല്ലാവർക്കും തുല്യാവകാശം കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ കൊടുത്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അംഗവൈകല്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് മാനസികമായിട്ട് കുറവുള്ള ആളുകൾക്ക് ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് തുല്യമായ സ്വത്ത് കിട്ടില്ല എന്ന ഭയം കൊണ്ടാണോ ഈ ഇത് അവർക്ക് റൈറ്റായിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ കാരണം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന അത് ഈ ഗ്രേഡ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന കീ കീഴ്ത്തട്ടിലെ ജോലി ഇതായിരിക്കും ഇതിനകത്തുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഗ്രേഡ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മളൊരു ഓഫീസിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മാനേജരും അസിസ്റ്റൻ്റ് മാനേജരും ഓഫീസേഴ്സും എല്ലാം കറുത്ത മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ കയറി ചെല്ലുന്നതിനൊന്നും അസ്വസ്ഥപ്പെടും വലിയ പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ പിന്നെ കുറച്ചൊന്ന് ലിബറേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നുള്ള നിങ്ങൾ വ്യക്തികൾ നല്ല നിലയിലല്ല നിങ്ങളോടല്ല ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും അസ്വസ്ഥപ്പെടും മറിച്ച് എല്ലാവരും വെളുത്തവരാണെങ്കിൽ അവനൊരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇത് നമ്മൾ വളരെ കൺസീവ് ചെയ്തൊരു സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റിയാണത് പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു പൂണൂലിട്ടവൻ അവിടെ അടിച്ചു വരുവാണെങ്കിലും നമ്മൾ അസ്വസ്ഥപ്പെടും പക്ഷേ കറുത്ത കുറേ മനുഷ്യർ ഇവിടെ കക്കൂസ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് അവർ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നുള്ളൊരു മുൻവിധി നമുക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റി അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം എഴുതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റി ബ്രാഹ്മണ്യത്തി
നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യയെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു തത്വശാസ്ത്ര പദ്ധതിയും ഒരു ധാർമ്മിക വ്യവസ്ഥയും ഒരു ജീവിതക്രമവും ആണ് ഒരാൾ ജനിക്കുന്നത് മുതൽ മരിക്കുന്നത് വരെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഓരോ ഓരോ മനുഷ്യനെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ജീവിതക്രമം കൂടിയാണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബ്രാഹ്മണ്യം എന്നത് ബ്രാഹ്മണരുടെ മാത്രം സ്വകാര്യതയല്ല അതൊരു അംബേദ്കർ തന്നെ ബ്രാഹ്മണ്യത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അത് അസമത്വത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തമാണ് എന്നാണ് അസമത്വത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തമാണെന്നാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണരെ അംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണ്യം നിലനിൽക്കുന്നൊരു സമൂഹമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റണം നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണരെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനകത്ത് പ്രശ്നമല്ല ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണരെ അംഗീകരിക്കാമായിരുന്നാൽ മതിയല്ലോ കുഴപ്പമില്ലോ എന്നാ പക്ഷേ എൻ്റെ ജീവിതക്രമത്തിലും ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെതായ അസമത്വബോധമുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന എൻ്റെ എൻ്റെ ജാതി വിചാരിക്കുന്നത് വേറെ ചില ജാതികൾ ഞങ്ങളെയൊക്കെ കുറഞ്ഞവരാണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ജാതിയുടെ മുഴുവൻ ഭാരവും പേർന്നൊരു ജാതിയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ എൻ്റെ ജാതിയും വിചാരിക്കുന്നത് വേറെ ചില ജാതികൾ ഞങ്ങളെയൊക്കെ കുറഞ്ഞവരാന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മാവൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒരു ആദിവാസി പെണ്ണിനെ കെട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എൻ്റെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ വളച്ച് കുഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ വളരെ അസ്വസ്ഥയാവുകയും ഹു അത് വലിയ പ്രശ്നമായി എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പ്രശ്നമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരി അമ്മ വിചാരിക്കുന്നത് ആദിവാസി അവരെക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഒരാളാണെന്നാണ് അമ്മയുടെ ഒരു സങ്കല്പം ഈ ഈ സങ്കല്പമാണ് ബ്രാഹ്മണ്യം എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം അതല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് ബ്രാഹ്മണരുടെ കാര്യമല്ല അവരുടെ അഭി ഈ ബ്രാഹ്മണ്യ സങ്കല്പത്തെ നർച്ചർ ചെയ്യുന്നതിൽ ബ്രാഹ്മൺ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം തർക്കമൊന്നുമില്ല ബ്രാഹ്മൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒക്കെ കുറ്റവിമുക്തരൊന്നുമല്ല അവർ അവർക്ക് നർച്ചർ ചെയ്തതിൽ വളരെ വലിയ പങ്കുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അവർ മാത്രവുമല്ല അൺടച്ചബിലിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ താത്വികമായ പഠനങ്ങളിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യം അതായത് മോസ്റ്റ് അൺടച്ചബിൾ ബീയിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് എ ബ്രാഹ്മൺ പ്രീസ്റ്റ് എന്നാ പറയുന്നത് ഒരു ബ്രാഹ്മൺ പ്രീസ്റ്റാണ് ദ മോസ്റ്റ് അൺടച്ചബിൾ മാൻ പക്ഷേ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ആ അൺടച്ചബിലിറ്റിയുടെ ഒരു സോഷ്യൽ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ആണ് അൺടച്ചബിലിറ്റി പ്രാക്ടീസസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം പക്ഷേ ഈ ബ്രാഹ്മൺ പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ അൺടച്ചബിലിറ്റിയും ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന അൺടച്ചബിലിറ്റിയും തമ്മിൽ ഓണ്ടോളജിക്കലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സത്താപരമായി തന്നെ വ്യത്യസ്തമാണ് വൈ ബിക്കോസ് ഈ ബ്രാഹ്മൺ പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ അൺടച്ചബിലിറ്റി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് അത് ബട്ട് ഐ ഹാവ് നോ റൈറ്റ് ടു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എനിക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവകാശമില്ല ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം അയാൾ ബ്രാ ഈ പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മതി അയാൾക്ക് ടച്ചബിൾ ആവാം എനിക്കിത് എടുത്തും വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അൺടച്ചബിളായി തുടരേണ്ടി വരും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്രൈസിസ് ഈ നിലക്ക് ബ്രാഹ്മണ്യം എന്നതിന് വളരെ ചെറിയ ന്യൂനപക്ഷമായ ബ്രാഹ്മണരുടെ ആധിപത്യം മാത്രമായി കരുതുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം തെറ്റായ സങ്കല്പനങ്ങൾ ഇത് ഗൂഢാലോചന നമ്മൾ നമ്മളത് അങ്ങ് അംഗീകരിക്കാതിരുന്നാൽ മതി എന്നൊരു സംഭവം ഞാൻ ഒരു സംഭവം പറയും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റുണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തരുന്നൊന്നുമില്ല എന്നിരിക്കട്ടെ ഞാൻ അത്യാവശ്യം പണിയൊക്കെ എടുത്ത് തുടങ്ങി ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സ്റ്റേറ്റിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു സ്റ്റേറ്റ് എന്നോട് ചോദിക്കുകയില്ല നീ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോവാം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റിന് താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ നിമിഷമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് അത് അതിലൂടെയാണ് എന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവും പോലീസ് വന്ന് അന്നേരം എന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവും ഈ ബ്രാഹ്മണ്യം തന്നെ പ്രശ്നം അതാണ് ബ്രാഹ്മണ്യം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചാൽ ഇല്ലെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ അതവിടെ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഷ്യൽ റിയാലിറ്റി അതൊരു റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഇത് ഇത്തരം സങ്കല്പനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് സാമൂഹികമായ ചില സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റിക്കകത്ത് ജീവിക്കുന്നുള്ള ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നത് സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഭാവന ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് നമ്മൾ അതിങ്ങനെ ശാസ്ത്രബോധത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഈ പാണ്
അപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഇയാൾ എന്തിനാണ് എം എസ് സി വരെ പഠിച്ചെന്നാ ചോദിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാറില്ല അയാൾക്ക് അറിയത്തില്ല അയാൾക്ക് അയാൾ എന്തോ ജാതിവാദിയാന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ ജാതിവാദിയാന്ന് പറയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അയാൾ എന്തിനാണ് എം എസ് സി വരെ പഠിച്ചത് ഇതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഇയാൾ ഏത് പള്ളിക്കൂടത്തിലാണ് പോയത് അപ്പം നമ്മൾ പള്ളിക്കൂടത്തിലെ പഠിത്തം ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണെന്നാ എന്ത് എന്ന് അറിയുന്നത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് ഞാൻ വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഈ ദളിത് ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഇടയിൽ നിന്ന് ബിഷപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടോ പോ ബിഷപ്പുമാരൊന്നും ഇല്ല അത് എന്താ ഇല്ലാത്തത് അവർക്ക് ദൈവവിളി ഇല്ലെന്നേ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എന്ത് ഇതാ ഇതാണ് ഇതാണ് ബ്രാഹ്മണി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇതേ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്നോട് വളരെ വളരെ ആ വളരെ ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബചരിത്രം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത് സെൻറ്റ് തോമസ് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ബ്രാഹ്മണരെ കുറേ പേരെ മാറ്റി ആ പാരമ്പര്യപ്പെട്ടവരാണ് ഞങ്ങൾ എഴുതി എഴുതി ഏഴ് എട്ട് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ട് കൂടി കിട്ടിയാൽ പൂർണ്ണമായെന്ന പുള്ളി പറഞ്ഞത് പുള്ളിക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഈ വിവരം കിട്ടുന്നത് നമുക്കൊരു പിടിയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന വിചിത്ര മനുഷ്യർ അവരൊക്കെ എം എസ് സിക്കാരാണ് ഡോക്ടറേറ്റ് ഉള്ളവരാണ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽമാരാണ് ഇവരൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഔദ്യോഗിക ബുദ്ധിജീവികൾ അപ്പം ഇത്ര ഔദ്യോഗിക ബുദ്ധിജീവി ഇത്ര ഔദ്യോഗിക ബുദ്ധിജീവികളെ കൊണ്ടൊന്നും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൻ്റെ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടിരിക്കുന്ന സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോക്കിൽ നിന്നും ബോധപൂർവമായി പുറത്തു കിടക്കുവാനും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മൊറാലിറ്റിയെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാനും അതിൻ്റെ ആ മൊറാലിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് മാത്രമേ ഇന്ത്യക്കകത്ത് ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ള പൗരന്മാരായി ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സാറ് സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റിയുടെ കാര്യമെല്ലാം പറഞ്ഞായിരുന്നു സാർ അപ്പോൾ ഈ പുരോഗമനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകൾ പോലും ഇപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി രാമായണ മാസാചരണം തുടങ്ങിയ ഹൈന്ദവ ബ്രാഹ്മണ്യ രീതികൾ ഈ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഫാസിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആർ എസ് എസ് ഭരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്തുടരുന്ന ഒരു രീതി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൽ മൊറാലിറ്റിക്ക് വിഘാതമാകുന്നത് അതായത് ഈ പുരോഗമനം എന്ന് പറയുന്ന ഇടതുപക്ഷ സംഘടനകൾ പോലും ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾ പോലും ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി അല്ലെങ്കിൽ രാമായണ മാസാചരണം തുടങ്ങിയ ഒരു രീതികൾ പൊതുജന മധ്യത്തിൽ നിന്ന് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൽ മൊറാലിറ്റിയിലേക്ക് ഉള്ള നമ്മുടെ ഒരു പൊതു സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റത്തെ എങ്ങനെയാണ് അത് ബാധിക്കുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതവർ ആ രീതി പിന്തുടരുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവമായി ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത് സംക്ഷിപ്തമായി ഒരു കാര്യം പറയാം ഇന്ത്യയുടെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഈ സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റി ട്രാപ്പാണ് അത് കേട്ടോ സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റിയുടെ ട്രാപ്പ് നമ്മൾ വളരെ വിപുലമാണ് ആ സംഭവം ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ ധാരകൾ രൂപം കൊള്ളുന്ന സമയത്ത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവും ഇടതുപക്ഷവും ഒക്കെ രൂപം കൊള്ളുന്നൊരു സമയത്ത് രാഷ്ട്രീയമായ ചില സങ്കല്പനങ്ങളും ഭാവനകളും അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചെങ്കിലും സാംസ്കാരികമായി അതിനൊരു മണ്ഡലം ഹിന്ദുത്വം തന്നെയായിരുന്നു ഹിന്ദു ജീവിത ക്രമങ്ങളായിരുന്നു അന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ അത്ര എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ ആ ഹിന്ദു ജീവിത ക്രമത്തിൻ്റെയും ഹിന്ദു മൊറാലിറ്റിയെയും അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റിയെയും ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന കർശനമായ ഒരു സാംസ്കാരിക വിമർശ ബോധം ഇന്ത്യയിലെ ഇടതുപക്ഷമടക്കം വലതുപക്ഷമടക്കം ഒരു പക്ഷത്തിനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് അതിൻ്റെ മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഇവരെപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്ത്യയുടെ ആർഷ ഭാരത സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പക്ഷെ ഓറിയൻ്റലിസ്റ്റ് നിർമ്മിതിയെ ഓറിയലിസ്റ്റ് ഓറിയൻ്റലിസ്റ്റ് പണ്ഡിതരാണ് ഇന്ത്യ എന്നത് വേദങ്ങളുടെ നാടാണെന്ന് ഇന്ത്യയെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യക്കാരൊന്നുമല്ല മാക്സ് മുള്ളർ അടക്കമുള്ള ഓറിയൻ്റലിസ്റ്റ് പണ്ഡിതർ കൊളോണിയൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയുള്ള വിവരങ്ങൾ തേടി നടന്നപ്പോൾ ആ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടി അന്ന് വിവരങ്ങൾ തേടി നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴി പോലും കയറാത്ത പട്ടിയാക്കാരുടെ അടുത്തൊന്നും വന്ന് വിവരം തേടാൻ പറ്റത്തില്ല നാട്ടിൽ കൊള്ളാവുന്ന കുടുംബത്തിൽ ചെന്നാണ
ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യൻ ഭാവനയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുകയും ഇന്ത്യ എന്നത് വേദങ്ങളുടെയും ഇതിഹാസങ്ങളുടെയും ഉപനിഷത്തുകളുടെയും അദ്വൈതത്തിൻ്റെയും സാക്ഷാൽ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെയും നാട് മാത്രമാണെന്നുള്ള ഭാവന സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക ഈ ഭാവനയെ അടിസ്ഥാനപരമായി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഇടതുപക്ഷത്തിനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതിനെ ഇതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയൊരു മൊറാലിറ്റിയിലേക്ക് ഒരു സാമൂഹിക നന്മയിലേക്ക് സമൂഹത്തെ നയിക്കേണ്ടതിന് പകരം ഇവരുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് എല്ലാ കാലത്തും ചെയ്തത് ഇതിനകത്ത് വിപ്ലവം ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുക വേദത്തിനകത്ത് വേദത്തിനകത്ത് വിപ്ലവം ഉണ്ടോന്നാ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളൊന്നും ഓർക്കണം ഇ എം എസ് എഴുതിയ ഒരു ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഇന്ത്യ വേദങ്ങളുടെ നാടെന്നാ വേദങ്ങളുടെ നാടാന്നാ പറഞ്ഞത് എസ് എ ഡാങ്കെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യകാല നേതാവായിരുന്ന എസ് എ ഡാങ്കെയുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് മാർസിസ് ആണുള്ളത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസം വേണം അടിമത്തം വേണം ഫ്യൂഡലിസം വേണം മുതലാളിത്തം വേണം സോഷ്യൽ ഇത് അഞ്ചെണ്ണം നിർബന്ധ മാർസിസത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പില്ലാത്ത കഷായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഈ ഈ അഞ്ചെണ്ണം എന്തായാലും നിർബന്ധം അപ്പോൾ ഈ പുള്ളി അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല അപ്പോൾ അതേ ഏറ്റവും അവസരം നിഗമനത്തിൽ അങ്ങ് അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ആ വേദ കാലഘട്ടമാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസം പുസ്തകത്തെ ഇത് പുസ്തകമാണെന്നാണ് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്ന കാര്യമല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ വായിക്കും ബോബൻ മോളിയൊക്കെ വായിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കുമെങ്കിലും അതൊക്കെ പുസ്തകമാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസം അത് എവിടെയാണ് നമുക്കറിയാം ബുദ്ധി ബുദ്ധൻ പറയുന്നത് നരബലിയുടെ കാലമായിരുന്നു അത് മനുഷ്യരെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്ന കാലമാണ് മൃഗങ്ങളെ അല്ല മൃഗങ്ങളെയും വിട്ട് മന മനുഷ്യരെ തന്നെ നേരിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ബലി കൊടുക്കുന്ന കാലമാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞ മാന്യന്മാരാണ് ഇവർ അവർ പിന്മുറക്കാരാണുള്ളവരൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബേസിക് സാധനത്തെ അവർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കഴിയാതിരുന്നത് കൊണ്ട് അവരിപ്പോഴും ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഷെയറാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഷെയറാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് കൂടിയായ സുനിൽ പിള്ളയിടം അദ്ദേഹം മഹാഭാരതത്തിൽ വിപ്ലവം കണ്ടെത്താൻ വലിയ പരിശ്രമം ശ്രീരാമൻ ഏത് ശ്രീരാമനെ വേണ്ടെന്നാണ് പുള്ളി ചോദിക്കുന്നത് ശ്രീരാമനെയേ വേണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് പുള്ളി പറയുന്നത് ഏത് ശ്രീരാമന് ശ്രീരാമൻ ഒത്തിരി ശ്രീരാമന്മാരുണ്ട് എന്നതാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് ഉണ്ടാവാം ഒത്തിരി പേരുണ്ടാവാം ശ്രീരാമൻ മോശം ശ്രീരാമനെ കുറിച്ചല്ല സുനിൽ പറയുന്നത് സുനിൽ പണ്ഡിതനാണ് വളരെ നന്നായി പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളാണ് നന്നായി എഴുതുന്ന ആളുമാണ് എൻ്റെ ദീർഘകാല സുഹൃത്താണ് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ എടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഏത് ഇനം വേണമെന്നാണല്ലോ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഇനം എല്ലാം നമുക്ക് എതിരാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതല്ലാതെ അതിനകത്ത് ഈ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിനകത്ത് വിപ്ലവം തേടുന്ന ആ ഒരു അപ്രോച്ചാണ് ഇവരെ കൃഷ്ണൻ്റെ അവ കൃഷ്ണൻ്റെ മേലെ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ അവർ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം സുനിൽ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും സുനിൽ ഈ പറയുമ്പോൾ ഈ മഹാഭാരതം പറയുമ്പം മഹാഭാരതത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരാണ് പറയണത് പിന്നെ രാമായണത്തിൽ പറയുമ്പം രാമൻ സീത ലക്ഷ്മൺ ഇതാ പറഞ്ഞത് ഈ കേട്ടിരിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് രാമൻ ലക്ഷ്മൺ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ഇമേജ് വരും അത് സുനിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇമേജ് അല്ലത് അത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം അവനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വേറെ നിലയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ അമ്പല കമ്മിറ്റിയൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അറിഞ്ഞത് വിളിപ്പോ അദ്ദേഹം തന്നെ സ്വകാര്യമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യമോ അല്ല ആൾക്കാർ ആൾക്കാർ മഹാഭാരതം ഇത്രയും വലിയ കാര്യമാണ് എന്നാൽ പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ തന്നെ വിളിച്ചാൽ പോലെ എന്നാ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഈ അല്ല നമ്മൾ അത് അറിയണോ അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ആവർത്തി ഞാൻ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശത്രുവായിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തീർന്നെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളെ പിന്നെ ഉള്ളോ മറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ വളരെ വ്യക്തമായും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് റിഡിൽ ഓഫ് രാമൻ കൃഷ്ണ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് രാമൻ കൃഷ്ണൻ വളരെ മോശം ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ അവർ മഹാത്തെമ്മാടികൾ ഒരു ധാർമ്മികത ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യരും രാമനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അത് ചെയ്യുക ആരോ പറഞ്ഞെന്നും പറഞ്ഞ് ഭാര്യയെ കൊണ്ട് കാട്ടിയിട്ടവൻ അവൻ എന്തിന് കൊള്ളാമെന്ന
എന്ത് അത് തള്ളിക്കളയേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മത മത കേവലമായ മതവിമർശനമല്ല അംബേദ്കർ പറയുന്നുണ്ട് ഹിന്ദു മതം എന്നത് വിലക്കുകളുടെ തത്വശാസ്ത്രമാണെന്ന് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞു ഹിന്ദു മതം എല്ലാ മതങ്ങളും സെമറ്റിക് മതങ്ങൾ മറ്റുള്ള മതങ്ങൾ ബുദ്ധമതം ഒക്കെ മനുഷ്യ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നീ അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം നീ മോട്ടിക്കരുത് കള്ളം പറയരുത് അന്യനെ സ്നേഹിക്കണം കരുണ കാണിക്കണം ഇതൊക്കെ അവിടെയുണ്ട് ഹിന്ദുമതം മനുഷ്യരോട് അതൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞത് നീ അവൻ്റെ കൂടെ കൂടരുത് ഇവൻ്റെ കൂടെ കൂടരുത് അവനെ കല്യാണം കഴിക്കരുത് അവൻ്റെ കൂടെ നടക്കി ഇതാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിലക്കുകളാണ് വിലക്കുകളുടെ തത്വശാസ്ത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇമ്മോറൽ സ്ട്രക്ചർ സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് പിടിയിട്ടില്ല ഇത് വന്ന് പറയും ഈ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരാണ് ഈ സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റി മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരാണ് എന്നൊരു വാദം ഞാൻ പറയാം മുസ്ലിങ്ങളെ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം മറന്നാണെന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളോടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളുടെ എതിർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റിയുടെ ഘടനയ്ക്കകത്ത് വരുന്നതല്ല മറിച്ച് ഈ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന വിഭജീതമായി കിടക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തുവാൻ വേണ്ടി ഒരപര ശത്രുവിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് മുസ്ലിം വിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സോഷ്യൽ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ വേറൊരു മണ്ഡലത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയിലേക്കോ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതിയിലേക്കോ പാർസി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതിയിലേക്കോ ഞാൻ കടക്കാതിരുന്നത് അതല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മുസ്ലിം വിരോധം എനിക്കില്ല മാത്രമല്ല മുസ്ലിങ്ങളുടെ ന്യൂനപക്ഷാവകാശത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ വാദത്തോട് ഞാൻ പരി പരിപൂർണമായി ഒട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം വന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് അവകാശം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നൊരു തർക്കം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് അവകാശം കൊടുക്കണം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷത്തെ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് അവർക്കതിൻ്റെ അവകാശം കൊടുക്കണം മാത്രമല്ല ഈ അവകാശം എപ്പോൾ ഇല്ലാതാകുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അംബേദ്കർ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഭൂരിപക്ഷം എന്നാണോ ന്യൂനപക്ഷത്തിനെതിരായ വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഭൂരിപക്ഷം എന്നാണോ ന്യൂനപക്ഷത്തിനെതിരായ വിവേചനങ്ങളും അക്രമങ്ങളും പരിപൂർണമായും അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അന്ന് ന്യൂനപക്ഷ പദവി അ സ്വയം അപ്രസക്തമാകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത്രയും ഷാർപ്പായാണ് ആ കാര്യത്തെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള